Hej og velkommen til endnu en video tutorial fra Neller Vision. I den her video der vil jeg forklare hvordan man kan lave en administrator backend, således at en redaktør eller en administrator kan sætte indhold ind på et website og formatere det uden at kunne HTML. Jeg har lavet en projektmappe og inde i den har jeg tre POP filer, en administrator side og en frontend eller en user side så er der en pop side som gemmer øh, de data administratoren skriver i en tekstfil den skal selvfølgelig også lige oprettes og den kalder vi bare for myfile.txt hvis øh, tekstfilen skal indeholde eksotiske bogstaver som for eksempel e, ø og o så skal vi lige sikre os at den er gemt med utf8 en coding, så jeg åbner den lige og vælger UTF-8 og gemmer den igen. Hvis vi åbner vores admin page POP i Dreamweaver, så kan I se, at vi har vores HTML åbningstag heroppe. Så har vi et head tag med en lille smule CSS. Nede i vores body tag, der har vi lige et par links, så man kan finde rundt. Og så har vi lige en hilsen til administratoren her. Og så kommer vores form tag. Og inde i det er det tekstfelt, som administratoren kan skrive indhold i. Form tagget skal have en method, og det skal være post. Og så skal den have en action, og det skal så være den php-fil, der skal behandle inputtet. Og den hedder postcontent.php. Selve tekstfeltet, det er selvfølgelig af typen Text Area. Det har fået navnet Content og et ID. Og inde imellem Text Area tagsene, der har jeg inkluderet vores tekstfil, således at administratoren kan se det eksisterende tekst og redigere i det. Og så har vi til sidst en Submit-knap hernede. Og når man trykker på Submit-knappen, så bliver indholdet så sendt via Post metoden over til den her post content php fil som så behandler inputtet. Så lad os prøve at åbne den en gang. En eneste linje kode, det er alt hvad der skal til. Det er en indbygget php funktion som hedder file put contents. Og den har så to parametre. Dels hvor den skal putte contentet hen, om jeg så må sige. Og det skal jo selvfølgelig være til vores tekstfil. Og så Øh, hvor den skal hente contentet fra, og det er det, den har modtaget med posten fra det input-felt, som havde navnet content. Og resten af siden, det er så bare ren HTML igen, der er vores navigation her, og så en besked om, at indholdet er blevet behandlet. Der er selvfølgelig en masse andre parametre, man kan sætte ind i den her file put contents funktion og øh, det kan man læse mere om på pop.net. Så mangler vi bare lige at gennemgå vores user page, som jo er frontenden af websitet. Og det eneste php kode der er her, det er bare at vores tekstfil øh, bliver inkluderet. Her er det bare i en div, den bliver inkluderet i stedet for i et form tag. Fordi at øh, en almindelig user selvfølgelig ikke skal kunne redigere i teksten. Nu har jeg lagt projektmappen op på min server og åbnet øh, admin siden her i Firefox. Nu kan jeg så skrive i tekstfeltet. Hello, this is a message from the admin. Og så går jeg ned og trykker på submit knappen. Og så kommer jeg over på vores post content pop fil som loader, og det vil sige at pop koden formentlig virker. Så øhm, hvis jeg går over på frontenden eller user siden og kigger, så kan jeg se, at øh, vores tekstfil nu er blevet inkluderet. Men det rigtig smarte, det er, at øh, når jeg nu går ind på admin siden igen, så er det tekst, der er skrevet på siden allerede i teksteditoren, fordi vi har brugt pop include øh, imellem text area tagsene. Øh, så nu kan jeg redigere siden, og så kan jeg i stedet for skrive This is a message from outer space. Så kan jeg gå ned på submit-knappen, som nu virker som en slags 
opdatere indlæg knap i stedet for at oprette indlæg. Så får jeg så at vide, at det lykkedes, og, og kan nu se det opdaterede indhold på frontenden. Super smart, men det er en øh, lille smule øh, 80 det her kommunikation med ren uformateret tekst. Sådan lidt øh, samme teknologiniveau som en telex. Øh, så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at integrere en øh, såkaldt WYSIWYG. En øh, WYSIWYG, det er ikke, som man måske skulle tro, et øh, uddødt punktdyr, men derimod et øh, brugerinterface, som giver øh, administratoren mulighed for at formatere teksten og indsætte hyperlinks og billeder og den slags. En af de gode af slagsen hedder TinyMCI, som man kan hente helt gratis. Det er et open source projekt. Den kan man hente på tinymci.com og der er jeg nu gået ind og downloader den seneste version. Den pakker jeg så ud i min projektmappe, og det kan godt tage lidt tid. I den udpakkede mappe et eller andet sted, der skulle gerne ligge et javascript, der hedder tiny-mci.js og det er script det skal vi linke til i headeren i vores dokument. Så jeg går ind et eller andet sted imellem vores head tags, og så indsætter jeg et script tag, type text javascript, og så skriver jeg src og browser hen til tinymci javascript. Så lukker jeg lige script tagget. Nedenunder skal vi også have noget javascript ind. Der skal vi have den kode, som assigner tinymci til vores text area, og hvor vi kan konfigurere funktionaliteten. Inden under documentation på tinymci.com, der er, øh, er der nogle eksempler, øh, og jeg prøver lige at finde et med rigtig mange funktioner og knapper. Det er der vist helt nede i bunden. Ja, her er noget kode, som vi kan kopiere. Og øh, så sætter vi så det ind i vores dokument. Nu har jeg lagt den mappe, vi downloadede op på serveren, og jeg har også uploadet den nye version af admin-siden. Og hvis jeg refresher i browseren, så kan vi se, at der er kommet det her lækre brugerinterface i vores øh, text area. Og nu kan administratoren simpelthen gå ind og formatere sin tekst, som hun vil, eller han vil. Man kan gå ind og assigne styles til teksten, og man kan putte teksten ind i et blog-element. Jeg vælger her øh, heading 2, altså h2, tags omkring teksten. Øh, og så i linjen nedenunder går jeg ned, og så vælger jeg øh, kursiv, skriver en linje her. Så gemmer jeg det nøjagtigt ligesom før, og formateringen den er gemt som inline styling i vores tekstdokument. Så eftersom det er inkluderet i frontenden, så ser vi den formaterede tekst på forsiden. Jeg kan også prøve at sætte et link ind. Jeg skal jo uh, visit my webpage, og uh, så markerer jeg det tekst, der skal være link. Og så går jeg op her og vælger bum bum, den her kæde, og trykker på den. Og så kommer der en dialogboks op, hvor jeg kan indsætte URL'en til øh, linket. Jeg kan også vælge, om det skal være tank, target blank eller target self, altså om vinduet skal åbne i, en, i et nyt vindue eller i samme vindue. Og jeg kan gå ind og give det en title. Øh, det er den tekst, der vises, når man hopper musen hen over linket. Jeg skriver bare tekst. Og når jeg går ind på user-siden, eller frontenden, og ser, så er vores link kommet ind også nu. Det aller, aller bedste ved TinyMCI, det er, at man simpelthen kan customize nøjagtigt, hvad for nogle knapper man vil have, og hvor de skal sidde i editoren.
I øh, den her mappe, vi downloadede, der er en masse eksempelfiler, øh, og der har jeg bare fra en af dem mere eller mindre kopieret koden, øh, og så faktisk bare fjernet nogle knapper, jeg ikke ville have, og flyttet lidt om på rækkefølgen af dem. Og nu kan vi så se mit øh, customized tema her på serveren, hvor der er lige præcis de knapper, jeg vil have. Jeg har begrænset dem til kun at være i første linje, og der er ikke så mange knapper. Der er stadig rigeligt til, at admin kan gå ind og spolere et hvilket som helst design. Øhm, jeg går ind og vælger en Comic Sans her. En hver designers marit og en rød farve. Så højrestiller jeg lige teksten. Og som I kan se, så kan TinyMC være et farligt våben i hænderne på en administrator, der synes han eller hun har designer under. Det kunne da være frisk med sådan en rød lille overskrift der. Okay, nu ved jeg godt, hvad I sidder og tænker alle sammen. Eller begge to af mine subscriber. I sidder og tænker billeder. Hvad med billeder? Der skal der være mulighed for admin til at lægge billeder ind også. Der er ikke umiddelbart mulighed for med Tiny MCI at uploade billeder. Men øh, der findes heldigvis en plugin, som er rimelig nem at installere som kan integrere den funktionalitet. Og det skal jeg nok øh, dække i næste afsnit, hvordan man gør det, er ikke så svært. Men man kan faktisk godt med den her basisinstallation øh, indsætte billeder fra en URL, altså et billede, der allerede ligger på nettet. Så det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Man trykker overraskende nok på det her billede, at billede, og så kommer der en dialogboks op, hvor man kan indsætte billedadressen. Uh, nedenunder, der kan man uh, skrive et, en image description, og det er nok uh, en alt attribut, vil jeg tro. Så er der, uh, så kan man indstille også noget med alignment og dimensioner og så videre på billedet. Uh, så trykker jeg insert, og der har de her folk på TinyMC, altså lavet et eller andet sweet Ajax kode, Billedet kommer ind i tekstfeltet med det samme her, uden at siden bliver refreshed. Jeg trykker på Submit-knappen igen, og lad os det bare gå over på frontenden og nyde vores øh, komposition her. Godt, det var så det vi nåede i øh, første afsnit af den her tutorial. I øh, andet og sidste afsnit, der vil jeg som lovet øh, vise, hvordan man kan installere en plugin, så administratoren kan uploade billeder fra sin egen PC til hjemmesiden. Tak fordi I så med.